হ্যালো আসসালামু আলাইকুম তো আমরা আরেকটা ম্যাথের সুন্দর একটা প্রবলেম নিয়ে আসছি সেটা হলো জি আইআইটি জি 2003 সালে এই কোশ্চেনটা আসছে তো আমাদের সিলেবাস रिलेटेड এবং খুবই সুন্দর একটা ম্যাথ খুবই কনসেপচুয়াল আশা করি তোমরা খুবই মজা পাবা কোশ্চেনটা করে ঠিক আছে তো চলো আগে আমরা কোশ্চেনটা পড়ি যে ব্যাপারটা কি বলতেছে একটা সমবৃত্ত ভূমিক এখানে প্রথমে যে কথাটা বলতেছে তারও আমি পড়তেছি একটা সমবৃত্ত ভূমিক কোনক ঠিক আছে সমবৃত্ত ভূমিক সমবৃত্ত ভূমিক কেন বললো কারণ এই যে যে কোনক এটাই কোনক এই কোনকের যে ভূমিটা এই যে যে ভূমিটা আমি উল্টা করে রাখছি কোনকটাকে এই যে যে ভূমিটা এটা হবে বৃত্ত এবং সমতল একই সাথে সমতল এবং বৃত্তাকার এই কারণেই সমবৃত্ত ভূমিক কোনক বলে আচ্ছা এটা পানি দ্বারা পূর্ণ তার মানে এটা কি টোটালি পানি আছে এখানে পুরা পানি দ্বারা কানায় কানায় পূর্ণ এই সমবৃত্ত ভূমিক কোনকটা আচ্ছা যার ব্যাসার্ধ আর তার মানে এটার ব্যাসার্ধ আর এটা আর परिणत हो जाए पानी जो कमते पानी द्वारा पूर्ण थे बाष्प हो पानी चले जाते दिखाई पानी चले जाए ठीक है बाष्पीभूत हो जाए पानी चले जाए मान कि पानी कमे पानी कमा मान कि पानी हाइट कमे आसट पानी उच्चता कमे आसते आस्ते जेहतु पानी कमे जा पानी द्वारा पूर्ण पानी कमे जावा मान कि पानी हाइट कमे जावा पानी हाइट कमे जावा मान कि पानी जखनी थक पानी हाइट कमे और क्यों जखनी पानी पानी कन्टैक्टे थको सेटार एरिया एरिया कमे बेसार्ध कमे कि आसलो হ্যাঁ ব্যাসার্ধ কমবে এখানকার ব্যাসার্ধ কমবে এখানে যখন পানিটা আসবে তখন এখানকার ব্যাসার্ধ আর একটু ছোট হবে এখানে যখন পানিটা আসবে তখন ব্যাসার্ধটা আর একটু ছোট হবে এইরকম ব্যাপারটা হবে আর কি ঠিক আছে তার মানে পানিটার কি হচ্ছে আমাদের পানিটার হাইট কমবে যখন হাইট কমবে তার মানে পানিটাও তো একটা কোনক হবে তাই না কোনক আকারের কারণ একটা পাত্রের মধ্যে তুমি যখন পানি নিবা পাত্রের আকার ধারণ করে তার মানে পানিটা যখন এটার মধ্যে রাখছো তার মানে কি কোনকের আকার ধারণ করবে তো তার মানে পানিটাও কোনকের আকার থাকবে কিন্তু কোনকের শেপ তো পানিটা তাহলে কি কমতেছে তার মানে কি পানি দ্বারা তৈরি যে কোনকটা সেটার হাইট কমতেছে এবং পানি দ্বারা তৈরি যে কোনকটা তার ব্যাসার্ধ কি হবে কমবে কারণ নিচের দিকে তো ব্যাসার্ধ কম আচ্ছা এটা হলো ব্যাপার তো বলতেছে কি পানি বাষ্পীভূত হওয়ার হার বায়ুর সংস্পর্শে থাকা পানির ক্ষেত্রফলের পানির ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক মানে এই যে যে আমাদের পানি দ্বারা পূর্ণ এটার কোন অংশটা বায়ু পানি পানির কোন অংশটা বায়ুর সাথে সংস্পর্শে আসে এই যে উপরের তল এখানে মনে করো পানি আছে তো এটা তো বৃত্তাকার তাই না এটা তো বৃত্তাকার তার মানে এই উপরের যে তলটা এই তলের সাথে বায়ুর সাথে পানির সংস্পর্শ আছে তার মানে এইটার এইটার যে এরিয়াটা এই এরিয়ার সাথে সমানুপাতিক কি পানির বাসভবনের হার এখন কখনো কখনো তো যদি এটা কইমা আসবে পানিটা কইমা তো এইখানে চলে আসবে তখন ক্ষেত্রফল এটা হবে এই জায়গায় এই জায়গায় যে পরিমাণ পানিটা বাষ্পীভূত হবে সেইটার হার হবে এই জায়গার ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক আবার এই জায়গায় অবস্থান যখন পানি অবস্থান যখন করবে পানিটা তখন যে পরিমাণ বাষ্পীভূত হবে তার হার হবে এই যে বৃত্তটা এটা কিন্তু বৃত্ত এই বৃত্তের কারণ উপর থেকে দেখলে কিন্তু তোমার বৃত্ত মনে হবে এই বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক তার মানে আমি কি বলতে পারি তার মানে আমি বলতে পারি বলতেছি আমি কি বলতে পারি দেখো আমি বলতে পারি এই যে যে কোনকটা এই কোনকের আয়তন যদি ভি হয় সেটা বলা যায় ওয়ান বাই থ্রি পাই আর স্কোয়ার এইচ এটা বলা যায় এবং আমি ধরে নিলাম যে আমাদের যে পরিবর্তনশীল পানির আয়তন কারণ পানির আয়তন পরিবর্তনশীল কেন কারণ পানি তো বাষ্প হয়ে যাচ্ছে কখনো সবচেয়ে বেশি ছিল তারপর আস্তে 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 কমে আসতে আসছে তার মানে কি পানির আয়তন পরিবর্তন হচ্ছে সেটাকে আমি ইউ ধরলাম পানির আয়তন ইউ এই ইউ হবে কি ওয়ান বাই থ্রি পাই আর স্কোয়ার এইচ এই যে যে ছোট আর নিলাম আর এইচ নিলাম এই ছোট আরও পরিবর্তনশীল এইচ ও পরিবর্তনশীল কেন কারণ পানির আয়তন কমতেছে তার মানে পানির হাইটটাও পানি দ্বারা এটার ভিতরে পানি দ্বারা যে একটা কোনক তৈরি হয়েছে মানে পানি যেহেতু এটার মধ্যে আছে পানি যেই পাত্রে রাখি আমরা সেই পাত্রের আকার ধারণ করে 
তার মানে পানিটা এই কোনকের আকার ধারণ করছে রাইট তো শুরুতে একদম ফুলফিল কানায় কানায় পূর্ণ একদম এটার মতো পানির উপরের বৃত্ত বৃত্তটার ব্যাসার্ধ আর কিন্তু আস্তে আস্তে কমে আসবে বৃত্তের উপরের বৃত্তটাও ছোট হবে আস্তে আস্তে কমতে থাকবে হাইট ছোট হইতে থাকবে ব্যাসার্ধও ছোট হইতে থাকবে এরকম হবে ব্যাপারটা তার মানে কি এই আরটা কি চেঞ্জেবল চেঞ্জ হচ্ছে আর এইসটাও এটাও চেঞ্জ হচ্ছে কারণ পানিটা কি আস্তে আস্তে কমতেছে আর এই আরের ভ্যালুটাও কি হবে কমতে থাকবে এরকম ব্যাপারটা এখন ওনারা যে কথাটা বলছে সেটা কি এই যে যে পানির যে ইয়াটা কি বলে এটা বাষ্পীভবনের হার মানে ভলিউম পরিবর্তনের হার পানির ভলিউম পরিবর্তন বাষ্পীভবন মানে কি ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে তো পানির যে আয়তন সেটা চেঞ্জ হচ্ছে এই যে আয়তন পরিবর্তনের হার পানির আয়তনের পরিবর্তনের হার সময়ের সাথে পানির আয়তনের পরিবর্তনের হার এটা কিসের সাথে সমানুপাতিক ওই সময়ে পানি বায়ুর সাথে যে কন্টাকে থাকে মানে বায়ুর সাথে যে সংস্পর্শে থাকে সেটার ক্ষেত্রফল আয়ার স্কোয়ারের সমানুপাতিক ব্যাপারটা বোধ আমি বুঝাইতে পারছি মনে করো যে কোনো সময়ে পানির অবস্থান মনে করো এখানে এটা হলো পানির উপরের তল তাহলে এইটার ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তাহলে এটা ক্ষেত্রফল হবে কি পায়ার স্কোয়ার এইটার যেই তোমার ক্ষেত্রফলটা টোটাল যে ক্ষেত্রফলটা এইটার সাথে কি হবে এই মুহূর্তের বাষ্পীভবনের হার এটা এটা যদি কমে আসে তাহলে বাষ্পীভবনের হারটাও কমবে কারণ সমানুপাতিক ঠিক আছে এটা যদি অনেক বেশি কমে তাহলে অনেক বেশি কমে যাবে বাষ্পীভবনের হার কারণ সমানুপাতিক ঠিক আছে আশা করি ব্যাপারটা আমি তোমাদেরকে বুঝাইতে পারছি এখন তাহলে সমানুপাতিক চিহ্নটা যদি আমি তুলে ফেলি তাহলে ব্যাপারটা আসবে এমন ডিউ বাই পিটি সমান কে পাই আর স্কোয়ার এই তো এটা এইটা ব্যাপারটা তো তাহলে আমি কিন্তু এখানে একটা রিলেশন পাইলাম তো এখন আমাদের কোশ্চেনে কিন্তু আর দেওয়া এবং এইচ দেওয়া তার মানে আমার উত্তরটা আর এবং এইচ এই নিয়ে আসতে হবে আমি যে বাইরে থেকে এই যে এই যে আর নিয়ে আসছি এই এইচ নিয়ে আসছি এটা এই আর আর এইচ এই সাইনগুলো তো কোশ্চেনে নাই তার মানে আমার এই আর এবং এই এইচকে এই কোশ্চেনের যে সাইনটা সেই সাইনের মাধ্যমে সাইন বলতে যে আর এবং এইচের এইচকে বোঝাচ্ছি লেটার এই দুটার মাধ্যমে প্রকাশ করতে প্রকাশ করতে হবে আচ্ছা তো তার মানে আমি যেটা করব সেটা হইল কি দেখো দেখো এখানে আমি কি করি এখানে দেখো আমাদের যে এই যে যে এই যে যে ইউ ইউটাকে আমি চাইলে ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারি চলো আমরা এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করে ফেলি ডিফারেন্সিয়েশন করে ফেলি ডিফারেন্সিয়েশন করব তার আগে আমি একটা কাজ করব তারাও তো আমি দেখো ডিফারেন্সিয়েশন যে করব দেখো আমার এইখানে আর আর হলো ভেরিয়েবল বলছি আমি কারণ আর আর চেঞ্জ হচ্ছে এইসও ভেরিয়েবল তার মানে এই জায়গায় ইউ এর মধ্যে দুইটা ভেরিয়েবল আছে একটা আর আর একটা কি এইচ ঠিক আছে তো আমি এখানে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করতে যাই তাহলে এই আর এবং ভেরি ইয়া ইচ দুইটা ভেরিয়েবল যুক্ত একটা রাশি তো আমি চাচ্ছি এটাকে একটু সিম্প্লিফাই করা একটা ভেরিয়েবল যুক্ত রাশিতে আনা যায় কিনা তাহলে আমার হিসাবটা করা ইজি হবে ঠিক আছে তো সেটা সেটার জন্য কি করব সেটার জন্য আমি যে আর এইচ এর সাথে যে এই ছোট আর ছোট এইচ এর সাথে বড় আর বড় এইচ এর একটা রিলেশন তৈরি দেখি তৈরি করতে চাচ্ছি বা রিলেশন আছে কিনা সেটার জন্য দেখো যে কোনো সময়ের আমি একটা আর নিলাম এটা হলো যে কোনো সময়ের আমার ব্যাসার্ধ পানির যে কোনো একটা সময়ের ঠিক আছে এরকম আর এটার যে কোনো সময় উচ্চতা হইলো আমার মনে করো এইচ এখন সুন্দর ব্যাপারটা কি যে এই এইচ এর সাথে ধরো আমি এটা একটু ইয়া করে লিখি হ্যাঁ এই ছোট এইচ এর সাথে এই বড় এইচ এবং এই ছোট আরের সাথে এই বড় আরের একটা রিলেশন আছে সেই রিলেশনটা হইল যে এখানে দুইটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবা এই একটা ত্রিভুজ এই একটা ত্রিভুজ এবং এই একটা ত্রিভুজ এরা হইল সদৃশ কোনি ত্রিভুজ কেন কারণ এই কোনটা হইল তাদের দুইজনেরই কি কমন কোন মানে দুইজনেরই সাধারণ কোন আবার এটা হইল নব্বই ডিগ্রি এটাও নব্বই ডিগ্রি কারণ সমবৃত্ত ভূমি সম ইয়া ভূমি যেহেতু সমতল তো এটা হবে নব্বই ডিগ্রি এটাও নব্বই ডিগ্রি তার মানে দুইটা কোন সেম হলে তৃতীয় কোন এটা এটা তো অনুরূপ কোন কারণ এটা এরা সমান্তরালে যে বাহু আর এই বাহু সমান্তরাল অনুরূপ কোন তার মানে কি এটা সম মানে সদৃশ কোনি ত্রিভুজ তো সদৃশ কোনি ত্রিভুজের জন্য কি হয় 
একই রকমের বাহুর অনুপাত सेम হয় তার মানে আর এর সাথে আর এর যেই রিলেশন সেটা হবে এরকম এরকম রাইট আশা করি ব্যাপারটা ধরতে পারতাছো তোমরা এখন দেখো আমি কিন্তু এইখানে টেন্সটা আমি নিয়ে আসতে পারবো যে এই এইচ এর পরিবর্তে আমি কি লিখতে পারি এই এইচ এর পরিবর্তে এই এইচ এর পরিবর্তে লিখতে পারবো আর এইচ বাই আর সুতরাং ইউ সমান ওয়ান বাই থ্রি পাই আর স্কোয়ার এইচ এইচ মানে আর এইচ বাই আর এরপরে আমি কি লিখতে পারবো এখানে একটু ইয়া করা পাই এইচ পাই পাই এইচ পাই বাই পি আর ইন্টু আর কিউব এটা হলো আমার ইউ এখন আমি ইউ পাইলাম ইউ পাইলাম এখন আমি কি করব এখন আমি এই যে এই জায়গায় ডিফারেন্সিয়েশনটা করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে আমার ডিফারেন্সিয়েশন করাটাই উদ্দেশ্য ছিল আমি দেখো ভেরিয়েবল কিন্তু কমাই ফেলছি এরা সবাই কনস্ট্যান্ট আর কনস্ট্যান্ট এইচ কনস্ট্যান্ট পাই থ্রি এগুলো সবাই কনস্ট্যান্ট আর কিউব এখন আমি এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করে ফেলবো এখানে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েশনটা করি এই জায়গায় এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করব দেখো এটাকে টাইমের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করব তাহলে এইচ পাই পি আর এটা হলো কনস্ট্যান্ট ইন্টু থ্রি আর স্কোয়ার আর কিউবকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে থ্রি আর স্কোয়ার টাইমের সাপেক্ষে করতেছি তার মানে ডি আর বাই ডিটি থেকে যাবে কারণ আর তো ভেরিয়েবল সেটাকে তো তুমি টাইমের সাপেক্ষে সরাসরি যদি ডিফারেন্সিয়েশন করতে চাও তাহলে ডি আর বাই ডিটি থেকে যাবে এটা হইল সমান এই সাইডেও যদি আমি টি এর সাপেক্ষে ইয়া করি মানে এই সাইড এই সাইডেও যদি আমি মানে এই সাইডে তো ডিফারেন্সিয়েশন এই সাইডে যদি বাকিটা লিখে ফেলি তাহলে কে পাই আর স্কোয়ার এটা থেকে থেকে যেতেছে তো এখন আমি এখান থেকে দেখি সিম্প্লিফাই করতে পারি কিনা কি কি কাটা যায় এই থ্রি কাটা যাবে এই থ্রি এর সাথে দেখি কি কি কাটা যায় টি থ্রি কাটা যাবে এখানে থাকবে আর পাই পাই কাটা যাবে থাকবে এইচ আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার কাটা যাবে তাহলে আর কি থাকতেছে ডি আর বাই ডিটি সমান ডি আর বাই ডিটি সমান এখানে থাকবে জাস্ট কে পাই আর স্কোয়ার কাটা গেছে পাই আর স্কোয়ার কাটা গেছে থ্রি থ্রি কাটা গেছে এই চার লিখছি এই তো হয়ে গেছে তাহলে আমি কিন্তু এখান থেকে পাই যেতেছি এখান থেকে পাই যেতেছি তাহলে আমি এখান থেকে পাই যেতে সি ডি আর বাই ডিটি সমান কে আর বাই এইচ এটা পাই যেতে সি এখন আমরা এটা এটা কেস সেটে নিয়ে নিব এরপর ইন্টিগ্রেশন করব ইন্ডিকেশনের লিমিটটা কি হবে দেখো এখানে একটা জিনিস একটু আমার একটু ইয়া হয়েছে আমি একটু দেখি দাঁড়াও এটা হলো আমাদের এই জায়গাটা একটু মাইনাস হবে কারণ এটা হ্রাস পাচ্ছে এই আয়তনের যে পরিবর্তন সেটা কিন্তু হ্রাস পাচ্ছে এখানে একটা নেগেটিভ চিহ্ন আসবে হ্রাস পাচ্ছে রাইট এখানে কিন্তু তোমার হ্রাস পাচ্ছে তাহলে এখানে একটা নেগেটিভ চিহ্ন আসবে নেগেটিভটা এখানে দিয়ে দিলাম নেগেটিভ নেগেটিভ আচ্ছা নেগেটিভ হইলো হ্রাস পাচ্ছে তো এই সমীকরণে একটা নেগেটিভ চিহ্ন থাকবে আচ্ছা এই জায়গাতে হ্যাঁ একটা নেগেটিভ চিহ্ন থাকবে আচ্ছা তো এখন ব্যাপারটা কি আমার ইনিশিয়ালি ইনিশিয়ালি এই আর এর ভ্যালু ছিল আর ঠিক আছে ইনিশিয়ালি আমার আর এর ভ্যালু ছিল এটা এই যে এই এই আর এর ভ্যালু এই আর এর ভ্যালুটা ছিল আর ফাইনালি আরটা ছোট হয় ছোট হইতে 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 কী হয় জিরো হয়ে যায় ইনিশিয়ালি এই আরটা ছিল এই জায়গায় পানি যখন ছিল তখন কিন্তু এই জায়গায় ছিল পানিটা আস্তে আস্তে পানিটা কমতে 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 এস অবস্থায় জিরো হয়ে যায় হইল এরপরে টাইম ইনিশিয়ালি টাইম হলো জিরো তারপরে আমরা কত টাইমে মানে পানিটা একদম শেষ হবে মানে আর এর ভ্যালু জিরো হয়ে যাবে 
মানে ইনিশিয়ালি যখন আর এর ভ্যালু ইনিশিয়ালি যখন ছোট আর এর ভ্যালু আর ছিল তখন আমাদের টাইম ছিল জিরো এরপরে এই আটটা যখন আটটা যখন আস্তে আস্তে কমতে 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 জিরো হয়ে যায় তখন আমাদের পানিটা শেষ হয়ে যায় তখনই আমাদের টাইমটা শেষ মানে ফাইনাল টাইম সেটা হলো টি এখন আমরা ইন্ডিকেশনটা করি ইন্ডিকেশনটা করলে কি হবে আর কে ডি আর এর সাপেক্ষে এখানে এক আছে ইন্ডিকেশন করলে হবে আর লিমিট বসালে আর মাইনাস জিরো মানে মাইনাস এর সাথে আর হবে আর কি ফাইনালি ইন্ডিকেশনটা তোমরা পারো এই ইন্ডিকেশন সমস্যা নেই কোনো আর এইটা এখানে আসবে কে টি কে আর এইচ তো কনস্ট্যান্ট এখানে আসবে জাস্ট টি এই তো আর আর কাটা যাবে তার মানে টি সমান হবে এইচ বাই কে ঠিক আছে তার মানে এই যে কে এটা হলো কনস্ট্যান্ট এই যে সমানুপাতিক ধ্রুবকটা আর এইচ মানে কি এইচ মানে হাইট তার মানে আসলে এখানে দুইটা জিনিসের সাথে রিলেশন কর টাইম নির্ভর করতেছে সেটা হলো এটার হাইটটা কতটুকু হাইটটা কতটুকু সেটার উপর নির্ভর করতেছে আর এই যে সমানুপাতিক ধ্রুবকের সাথে নির্ভর করতেছে যে কতটুকু টাইম লাগবে সেটা ঠিক আছে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ তোমরা ঠিক আছে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ যে এখানে তাহলে কোশ্চেনটা আমি আরেকবার একটু বুঝাই দিতেছি ব্যাপারটা কি যে একটা কোনক ছিল সেটার ভেতরে পানি ছিল সে পানি বাষ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে এই বাষ্পীভূত হওয়ার হার হইল পানির সাথে বায়ুর যে সংস্পর্শ এরিয়াটা সেই এরিয়ার সমানুপাতিক মানে যখন এরিয়া পানির সাথে বায়ুর সংস্পর্শ বেশি থাকবে তখন এই বাষ্পীভনের হারটা বেশি হবে ঠিক আছে যখন যত এরিয়াটা যত কমবে তত কি বাষ্পীভনের হারটা কমবে আর কি এরকম সম্পর্কটা এই যে সম্পর্কটা এটা এইটা ঠিক আছে এখানে মাইনাস দিচ্ছি কেন কারণ হ্রাস পাচ্ছে ভলিউম হ্রাস পাচ্ছে এই কারণে মাইনাস দিচ্ছি ঠিক আছে তারপরে এটা এটা কই থেকে আসছে এই ইয়াটা এটা আসছে সদৃশ্যনী ত্রিভুজের আমাদের যে প্রপার্টিটা সেইখান থেকে এটা আসছে ঠিক আছে এরপরে জাস্ট ক্যালকুলেশন আমরা এখানে কি করছি এখানে করছি হলো ইয়াটা করা মানে ভেরিয়েবল কমানো ভেরিয়েবল কমানো এখানে ভেরিয়েবল ছিল দুইটা আর এবং এইচ আমরা এই রিলেশন থেকে ভেরিয়েবল দুইটাকে একটাতে কমাই নিয়ে আসি ঠিক আছে এরপরে জাস্ট বাকিটা ক্যালকুলেশন ভিডিও মনে হয় বড় হয়ে গেলো আচ্ছা ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ টাট